Personal Minister of the Sport. Mr. Jeta Falemderi, the Professor. Igu Brazil 2016, Povien Mespesi, Tokyo 2020, Duket Sikuremin Mest Rugus, Apoim Mushum Afer Apolar. Simendoni. Kam përshtypjen se një logaritje t'il ende nuk ka filluar të bëhet dhe pyte që bëni ju është shumë e drejt, parashtruar dhe në një nga referimet që unë pata para tre ditesh në 25 vjetorin e Akademis Olimpike. Në qofë se do të ushqesh Olimpizmin, kjo nuk do të thot që kur vjen periuda e lojrave olimpike, shpet e shpet shiko është cilët janë sportistët që arin të kapin normat olimpike, si do të apregatisësht delegacionin, kush do të apresi këtu në mënyrë ceremoniale, sa glorifikim do të derdi mi të. Dhe përstaj, kur lojrët olimpike mbarojnë, gjithë shka mbulohet nga heshtja. E në këtë kuptim do të themi, Tokyo është afer apo largë. Në kuptimi në geografika, jo në betat atë e ku është. Në kuptimin e lojrave olimpike, mua më duket shumë largë ende ne nuk po mari masa se me cilë sportist do të shkojmë në lojrat olimpike të Tokjos. A do jetë delegacioni jo një dërgate vogël si ajo e Brazil 2016, ku edhe një ishju li vogël si Aruba njëtur me Venezuela në kishtë delegacionin më të madhë. A do jetë kë një delegacion të sportistve elitar, me flamurin komtar, me Shqipronën dykrenare në dimensionet reale, apo do jetë një flamur i shkurtuar si që ndodhin kampionatin e fundit botëror për shkëngëritjes në shtetet e bashkuarat Amerikës. Në këtë kuptim, them që të tëra instancat që nga Kokshi, Komiteti Olimpik Shqiptar, Federatat e Sporteve, Ministria për Katse që embulon sportin, Qeveria, Parlamenti, Shqoqeria Civile, Media Specializuar Sportive, duhet të mbajnë të ndezur flakën olimpike, dhe jo të kujtojnë të ndezin pishtarin olimpik, kur lojrat janë në derë. Po, dikur, profesor, lojrat olimpike i pushonin luftrat, nërsa Shqipria prej të kata sa shpën duke si kur është në një luft, në thonjë sa të vazhdueshme, është fjale për ashpërsin e luftës politikin në vend, dhe gjithë dhe mëndja e shëgjerisë duke si kur është e fokusuar të ka jo. Pyte ju e shumë e drejtë, sepse lojrat olimpiket para u zhvillua në 776 para krishtit, dhe shënuan jo thjesht një event sportiv të ushtruarit të trupit, por ishte përpjekja e parë që bëri njërzimi për ndaluar luftrat dhe për të ushtruar pacen, për të shprejur njëri u pasionin, ndjenjat, adhurimin edhe respektin, sepse ato u bënë në respekt të përëndive, për mes ushtrimit sportiv, garave sportive, një loj konkurimi që bënin sportisët me njëri tjetërin, Unë kam pas rrasin të ta kem vizituar Olimpia në vjetër dhe është shumë interesante kur shikon fitusit e garave e emrat e cilëve të janë gëdhëndur në gurë. Duke studiuar një material gogja voluminos, një liber të profesor Cekës, në eritan Cekës, atë e kam zbuluar edhe emrin e të parit atlet nga Shqipria, ta shi termi Shqipri është pak kërë, konjuktiv këtu, këne, sepse, do themi, nga dhe ujnë më sakt, një trektar nga dursi, që kishte vrapuar në antikitet në Olimpia në vjetër. Letë vim të ashtit të këpyrë të që parështruat. Ju këni shumë të drejtë. Prej vite është jetojmë një shoqëri konfliktuale. Një shoqëri që shmang bashkjetesën dhe që prodhon shpesher energji jo pozitive e përgjekjës për këtë janë forcat politike, të cilat nuk mund të fshehen në basgishtit, sepse në kontinuitet institucional, ato i lënë vëndë një njëra tjetërës dhe ja pëmbujdhën nga ti tri dekada dhe shpesher bëjmë pyetjen, more, kur kemi qënë të pachtë ne, në mirë kuptim, pavarësish se kemi qënë në një loj diversiteti politik. Në këtë sens, është kretë arsyshme e që pyesën ju, a mos kemi nevoj më shumë për më shumë olimpizëm edhe më pak ndeshje, në kuptimin e keqtë të kësaj fjale, po sigurisht nëse do të edukonim edhe të këdrejtusit politik, dhe të këpolitik bërësit, edhe të këta që kanë marë përgjësin për para votusve për të drejtuar institucionet, do të kishim më shumë nga filozofia e olimpizmit në kuptimin filozofik të termit, shëqërja do ishte më pak konfliktuale. 
të gjithë kemi nevoj të vrapojmë, thoni ju, të pak të njerë në jetë, ju e provuat, qëfa ndjetë, qëfa ndjetë? A, ka që një ndjesi e shkëllqyër, Ilir, edhe ta sugjeroj të aprovosh, para se të ish në stadiumin olimpik, esh palestra ku ushtroheshin, ishin objektet e kultit ku do të faleshe, do të faleshe zeusit, dhe në hyrje të stadiumit, është një apsirë, gati-gati si gjusëm në tokë që quen dhomat e zërit, janë shtatë dhoma. Edhe të gjithë atletet, para se të vraponin, duhet të futeshin atje. Ma dhe, kam një njërëja shumë interesante, që kërë vizitova, a i që bënd të guiden, ishe njëri specializuar, por pikërish këtë gjë nuk e din, dhe tha nuk e di pëse duhet të futen atletet të i tha shumë, një duhet të din, i tha shë sepse që nga aporit e zënonit, që shpegoj në mënyrë filosofike kombinacionin e numrave, a i identifikoj që numëri 7 ishte numëri një shifror që prodhon të harmonin më të lartë, sepse jep të më shumë kombinime. Si 7 nëtë muzikore? Po, përnda e 7 nëtë muzikore. A i furi buzën nga zën fund fare, kërë e mori vesh që ishte nga Shqipria, ndofta dhe nuk i herdi shumë mirë, po kërë unë i tha që kam 7 vjetë që kam studuar mitologjinë greke, unë dhje mirë. Greke dhe Pelasgo, Pelasgo, Helene dhe Romake. Dhe kam qenë atje me një me një menedjer sporti i popullësis indigene, por që kështë studiuar në Holland, që vinte nga pikërish nga këj ishë li që lartë përmënda, nga Aruba, ndava dhomën me të maksin, kuptohet ishte një eksperiencë shumë interesante, një njëri me shpirë të gjërë, dhe vrapuam të dy. Kishim në një qantë shpine që na i këshin dhën, ata që na këshin fëtuar, ku ishin libra, broshura e tjera, edhe nuk patëm kota e këtë më të qantën. Që ditrisht, vrapova pa më marë fryma dhe nuk me erdi mirë kur mbaroj gara, pista. Ne nuk vrapuam në gara, vrapuam për të aprovuar. Edhe në base pozicioni geografik, mënyra se si ishin ato dy tribunat anash, ose një loj frymzimi i brëndshëm për të takuar mitologjin, të mendosh hermesin që vrapon të atje. Dhe atje mësuam që Vraponin edhe bura edhe gramë, vjen keqë, sepse kur navigojnë e njërë në internet, gjejë dhe shënime jo korrekte që thonë që gratë nuk lejoshin. Jo, atje vraponin dhe bura dhe gratë. Ma dje, në mirë kuptim me telespektatorët, burat vraponin të gjveshur, nërsa gratë gjysëm të gjveshura, dhe me një cohë të holë dhe një pjese e gjoksit mund të nësire jashtë, po vraponin dhe burat edhe gratë. Ta shti, pytja që bëni ju është shumë e drejtë, a vrapojnë brezat e rinjë në Shqipëri? Këtu ka disa tentativa për të sjelur maratonën e tiranës, po mirë, shumë mirë, një gjë pozitive. Por, a vrapojët realisht? Apo ne registrojmë një aktivitet dhe shesim në mënyrë mediatike, brënda dhe jashtë vëndit, dhe realisht nuk ndodhë ajo që duhet ndodhë, pra a prodhojët kjo energjia pozitive, e marin njërzit të, A janë këta të edhshëm dhe me zi presin që të vi gara për të vrapuar? Në këtë sens të jemi që do të jemi më pak mediatik për të shqitur produktin dhe më shumë realist për të kryuar gjëndjen. Edhe do të ishte mirë që të gjithë të rinjë të shkollave tona, ashtu si që duhet të njëte në malin e dajti, të rikëthejn kulturën e skautizmit dhe kushëm, pëse mos shkojnë në Olimpia në vjetër. Ja, ku është Olimpia në vjetër, duke të sikur është në një planet tjetër. Po mirë, në Olimpia në vjetër vin nga Azia, vin nga Amerika i Ugut, nga Amerika e Veriut, nga Kanadaja, nga Afrika, edhe nuk shkohet nga Shqipria që mund tjetë me makin 3-4 orë, maksimumi 5 orë në rrugë të rinë, të shkohen, të vrapojnë, edhe ta njohin se që është kjo. Ju nga dashuria për Olimpian, për marin e Olimpit, i vini dhe etimologjin e gjuhës Shqipe ati emri? Êshtë një shpjegim që e ka dhenë një nga studiuset e periudës, i cili thot që Homeri nuk i thoshte Olimp, po i thoshte Ullumb. Dhe, si pas etimologjis logike, në qofë se do të ndanim një strukturë glosarësh, kupti mora e është ullu bë, ull për të bërë. Dhe në mitologi shpegojt që atje kanë qenë dy maja kodrash, njëra për efekte tektonik ndryshoj morfologjin dhe kryoj 
përfiturimin e një froni ku ull zeosi. Por, për te i këti spjegimi që mundet lërë për dëshiruar në aspektin shkencar, nuk ngullkam në këta drejtim, ne duhet shikojmë lidhje në antropologjis shqiptare, e popullit shqiptar, me kulturën e olimpizmin. Rolin që ka lëjtur zhapa i famshëm për rikëthimin e kulturës olimpike dhe rinjallin e lërave olimpike për para francesit dhe kubertin, i cilit njifet si rithemelusi i lërave olimpike moderne në kërështë, respekt të traditës historike të lojrave olimpike, por oli zhapës është i pa diskutushëm, ka botime, ka dekumentare, po ja ajtë sa duhet. Kam përshpipjen se po të shkojmë në shkollat e Shqiprizet, pyesim për zhapën e famshëm dhe kontributin e ti për lojrave olimpike, ndofta në zënë si tjojo, po kam përshpipjen dhe mësusët ja. Ju thoni, sporti dashvorohet që të ushtrohet, nuk ushtrohet që të dashvorohet. Po, normal, jo vetëm sporti, shdo gjë Në qovë se do të realizosh dhe shka, do të aduash ata. Dhe të aduash do të thotë të dhurosh energji pozitive, të investosh, të bësh me pasion, të bësh me dëshirë, të mos lodhesh, të përbalosh sfidat. E në qovë se ti shkon të bësh sport, pas taj prej sporti ti të duash, kam për shtypje se kjo nuk mund të ndodhe. Do tjetë një tashori si përfajsore, e cila do të shuat shumë herët. Po ne kemi një problem jo të vogëllë, Profesor, ne kemi shumë pak me disë e sportive kër i një ata o shtëroj sportin. Ta një së fundi që viria shqiptare me këtë bugjet ka vendosu që të derdhë para për të pajisur zdo gjimnast zdo shkollë të mes me të vendit me me disë e sportive. Si vlerëson e këta akte saj? Vendimi e shumë i drejt është i vonuar, mund të ishte bërëdhen për para, edhe në për para janë të erdur fondet, është mirë që të ketë një audit se ku kanë shkuar këto fonde, se godja fonde janë dhenë, do fëta kjo nuk është detyra jonë, po në interviste edhe mund të angremë të problem, që që orë e që bëndë me këto fondet e sportit, ku shkojnë të fondet? Sa para merë Komiteti Olimpik Shqiptarë, sa para marin federatat nga donator të brëndshëm dhe ti ashtëm, ku shkojnë të para? Në lidhër me investimet, unë jam plësisht dhe akord që investimet duhet të këthenë në shkolla, që të ketë palestra, po të them një shifër një shifër të rënditëse, nga rreth në djetë shkolla, si për ose poshtë, që ka kryqyteti, vetëm në nëndë për tyre mund të gjesh kaluqë. Kur në konë, kur ne kemi qënë gjimnazistë, në gjdo shkollë të të vjeqare dhe shkollë të mesme, s'po flasim për vërësitete, kishte shkallë suedeze, kishte paralele, kishte hekur, kishte unaza, kishte edhe kaluq, kishte edhe ato dy sheket që ne bënim ato hedhjet, kolotumba që i qonim në atër, atër, atër. Ta shi, vërtet dikur ka qënë një ndërmarja që quen ndërmarja e mjetëve mësimore, ajo nuk është sot, po sot ka fabrika që prodhojnë mobilje, që asë prodhojnë, ka që vështirë që kanë që të porosite të bëj një kaluq, duhet pa tjetër të ablem jashtë një kaluq klasik të nivellit të olimpik që mund bëjë 3.500 euro, pa jo më mund të aprodosh këtu. Pra, e kam fjallën që vërtet janë dhe në këto fonde, por duhet që kojmë rezultatin, cili është produkti, se burimet njërzore mund t'i kryosh. Ta shti ka dhe universitetet private që kanë hapur degën e mësusis në sport, është universitetet i sporte dhe me i tradit të gjatë historike dhe me godja kontribute. Ende kanë mbetur personalitetet të shquara, që kanë dhenë për olimpizmë sportive. Unë në këta aktivitetin pata rasin të takoja një dishepull të olimpizmit, Petri Qëndro, njeri që ka vuajtur në diktaturë, sepse kishtë biografit keqe, por vetëm në atë ko, a i ushtroj në aspektin e sportit cilësor, 27 sportist djemë të rinjë vetëm në kërcipë me shkopë. Sot kërcimi me shkopë nuk egziston fare. Të tërë në zënësit e shkollës që Malstafa, e kujtojnë me adhurim profesorin e tyre. Të gjithë në zënësit e shkollës Amifrashe, kujtojnë me adhurim të shoqen, anën. Pra njërës të për... Edhe ju vetë. Edhe unë me të vetë. Po, njërës të përkushtuar, po si qifti qëndro, ka me djetra, me qindra, kanë korqë, 
kanë shkodër. Sot e kësaj dite, Mozarti i basketbolit, Renato Radoja, u shtronë vajzat e reja në basketbol, me pasion. Kemi një rikëthim të bukur, vendimin e para 2-3 ditve, që të rikëthehet dinamo në basketbol me shkoj, një vendim i marë nga 2-3 personalitete që i pasha tje, i lirë Trebitska, edhe disa të tjera tje, a i Spirua, pash Olcin, pash Qarqanin, e tjera tjera. Shumë bukur, dhe i bëra një mesaj, nuk është punat këthejt një ekip, nuk është punat këthejt një emër, problemi është mosumbi një histori. Pra, e kanë fjallin këtu i lirë. Da njërë thonë që të kemi sport, do të kemi investime, do të kemi pajisje, do të kemi këtë mirë, dakord, po pasionin e kemi, po shpirtin e kemi, se ja, t'jap një kundrë argument, po ja, u bë stadiumin Elbasan, po Elbasan në futbol s'kemi, u bë stadiumin Shkodrë, po Shkodrë a rezikon të bjerë, po bë një stadiumi madhë këtu, po do mbushët në njerë këj gjatë kampionatit, sepse kese master masi mund të shkojnë maksimumi një mi dy mi veta, vetëm kër luan tirana me partizanin, mund të shkojnë një 6 mi 7 mi veta. Në tërkaj që kemi mi disë shumë të vogla për presë ngritje dhe kemi rekord me mbote për presë ngritje. Pra, në këtë kuptim të them që është shumë e rëndësishme që ka të kras investimeve që janë të domëzdoshme në aspektin material dhe burimet njërzore, duhet investuar të rinjallet dëshfira për sport, për të vrapuar, për të ushtruar, për një kulturë fizike, për një shëndoshje mentale, sepse ajo lidhet edhe me gjendin shpirtrore të njëri jo. Po, ndërka që ju thoni se nivelli miljarë të edukimit është akademizmi olimpik, po që farë është akademizmi olimpik në mënyrë divulgative, në mënyrë më të kuptushme për... Akademizmi olimpik është të ushtruarit e edukimit në nivele akademike. Pra, në qofë se ti do të mësosh për olimpizmin, këtë do të mësosh në nivele akademike. Edhe në referatën parashtrova dy aspekte. Aspektin filozofik të akademizmit olimpik dhe principet e planit të veprimit për të ndërtuar një edukim olimpik. Ndofta ko është shkurë të poljallet, ta shkojmë në aspektin filozofik. Qëfar është akademizmi olimpik? Cilat janë aspektet e kësaj filozofie, po e para është filozofia e paqës. Pra, akademizmi olimpik u ndërtua për të shmangur luftën dhe për të ndërtuar paqën. Dhe, bota sot është përbal një reziku të shpërthimi të një përplasje edhe me armë në zonën e lindjes mesme. Vendimi i fundit për të njohër rezolarimin si kërë qytet i shtetit Izraelit, nuk është pritur mirë nga Palestina dhe nga shumë vënde të zonës, po dhe në Europën prendimore. Para disa vjetësh, kur atje pati një rritje të tensionit, Komiteti Olimpik Botëror në ziti një ndeshe futboli midis ekipit Palestines dhe Izraelit. Pra, u urën flamujt e luftës dhe u ngritën flamujt e paqës. A ka nevoj shëqëria jonë që të ta edukoj vetë vetën në gjitha gjeneratat me filozofin e paqës, po unë mendoj se ka. Një aspekt tjetër i filozofis që mësohet për mes akademizmit olimpik është bashkjetesa në konkurim. Po jo si përjashtim, po si garë, që në fund i jebë dorën njëri tjetërit. A ka nevoj shëqëria jonë, sidomos nivellet e drejtimit politik, po kanë nevoj shumë. Bashkjetesa në diversitet, që është thelbi i pluralizmit, edhe kjo është e mundur të edukohet për mes filozofisë olimpike. E kështu me radhë. Vim të parimet e veprimit olimpik, ato mësohen, nuk mund të marrësh në mënyrë intuitive, për shumë, të ushtruarit e vazhdushëm, kujdesi për trupin si një organizëm i gjallë, solidariteti në aktivitetin sportiv, rritja nivellit kulturës dhe nivellit shkënsor si para kusht për të patur nivellit larta sportive, dhe një e dore së kundërshtarit në rastin kur a i të mund dhe në konferencu në dhash dy shëmbuj, intervjistën e fundit Ronaldos, i cili të regoj se u dhikje nga parimet larta të olimpizmi sportiv, dhe jo nga egoizmi që mund vi nga tregu, apo nga show, bizi, apo nga 
mediatizimi që mund t'i bëhet aktivitetit ti, dhe një rast unikal, kur luanin fëmijit e Barcelonës me fëmijit e Realit, një nga fëmijit e ekipit Barcelonës dëmtojt, një lojtari i fëmijit Realit nuk e shikon, e vazhdo në aksionin dhe shënon gol, e thëret tra njeri, dhe i thot, kjo nuk është fair play, ti do të anziri e topin jashtë, kjo i kërkon dhjes si nuk i kështë parë, dhe pas ta i gjithë ekipit që farë bënë, e ndalon lojen edhe e lejon ekipin e Barcelonës së fëmive të shënoni një gol. Pa i penguar, pra një harmoni e tjilë pajë. Dhe po të hysh në akademit e Barcelonës, Realit Madridit, Bayern Munia, po të në jetë, ati do të shikosh kërësisht parime morale të edukimit me olimpizmin sportiv. Në këtë kuptim, them që akademit olimpike dhe akademit sportive në përgjësi nuk janë vënde vetëm ku shtroash fizikisht. Ati formuar si njeri, formuar si qytetar, ndërton një personalitet publik i cili është model për të tjerët. Në qofë se ti nuk i merë këto ti pare, herët ose vonë media, drejtusit e sportit, ata që menagjojnë, të përjashtojnë dhe ti mund të keshë sukses sportiv, por lënjë gjurë mjë të mirë. Më kujtojët një shumë më shumë interesant, basë edhe ju. Ju kujtojët finalja e futbolit, Itali-Francë, ku materasi e provokoj Zidanen, dhe a i e goditi me kokë, duke umbër kupën e botës, sepse doli me kartonën të kuqë. Më vonë, a i ka dhe një intervjistë dhe ka kërkuar në djesë publike. Po kujt i kërkoj në djesë publike? Të gjithë fëmive të botës. I kërkoj falje fëmive të botës që ju kam thyër andrën. E kjo është një qestë që fletë për një edukat të thellë të akademizmit olimpik. Në këtë sens të emë që ne kemi nevoj që ta zgjerojmë. Kokshi ka bërë një pun të mirë në këto 25 vjetë, ka lëvizu në gjithë Shqiprin, ka në alërur personalitetet olimpizmit botëror, edhe profesor Mulleri, që njifet me studimin e ti, por kjo është e pa mjaftushme duen të tërë faktorat. Në ka një botaj sportit në Shqipëri është ende me frimën pezullë. Pavarësisht ekstazës që pati kur patëm të parën kampione bote në peshkëngritje për femrat, shfera për Romela Begën, dhe i frimë më shumë se që duhet kosit nga djega e qodit Kazakistan, kur ajo është patë kampione bote, por pasaj doli me probleme, dhe imi duke pritur rezultatet finale të analizave të saj. Autoritetet nuk dore në sapresin në rinas, akoma se ka marë për gëzimin e tyre, një koment i juaj për këtë njarit. Shikurisht ajo që ndodhi në mas Kazakistanit ka qënë e trisht, për në ratë parë për sportistët. Ta herojnë të heshtur, që i kanë lidhër jetën, si do mos në këtë sport, me një pun një zakonisht të vështirë fizike, se nuk është shah, dhe kush pipong, asë lojra me dorë, është të ngresh pesha, gjithë ditë, aqë më te për një femër. E ke që është i masë së Kazekistanit, ne i vumë këta në qoshe dhe i pamë si njerëzit që naturpruan, dhe asë kush nuk majti përgjëjësi, administrative, ligjore, morale, nga ata që e drejtojnë, nga ata që në këshinë në garanci, e ata u rikëthyen e morëm peshën e turpit, e morëm peshën e përjashtimit, e morëm peshën e ndëshkimit, edhe ullën kokën dhe vazhduan punën në palestra dhe u rikëthyen, u rikëthyen me rezultate. Ngritja e flamurit, atje, shpaldja si fituse në njërin nga dy stilet, si kampione e botës, ishe një gjarje që në dha shumë emocion pozitiv. Dhe politika në zitoj, të ashtim e këto mjetet moderne, dikush në Twitter, dikush në Facebook, dikush në Instagram, apo në Whatsapp, në zituan të vinin statuse. Pa e që më shqetsonë është i lirë, mëre, para se të shkonin këta në kamenat botëror, pëse si priti njëri, apo i para gjykuan që këta do dilin kampion dhe kanë marrë dhe doping? Pëse ekipi jon që shkojnë në kamenatin botëror, nuk kishta, fizioterapist, psikologë, djetolog, trajnjere grua, mjek, pëse nuk ishte? Pëse nuk i bënd të shtetë këto dëtyra? Instancat për katëse, pëse nuk i bënd të dëtyra? 
që janë këta erojnë të heshtur, që i lëmë në vetmin në tyre dhe në basi mani rezultatet duham të ju vjedhim lavdin. Nesër, kur të dali që Romela Begaj është e pastor, nuk ka marë substanca të ndaluara, këta do ju në një garë të pështirë që kush e kush të ketë në kra e të të regoj që kjo është heroina, po dhe unë jam heroj, me je pak nga heroizmi ytë që të mbure mund në atë pun që se bëj, edhe këto këtë një shie jotë mirë, mirë këta nuk dolem, po media do t'ishte më e prezente, më serioze, këto dit, intervista, si stërvitesh, ku stërvitesh, qëfar fiton, qëfar humbet, nga ku shtrejtojsh, a e meriton të drejtojsh nga këta, qëfar përfituat atje, qëfar ju than trajnjerë të uaj, po qëfar tha federata botërore e pesh ngritjes atje, asë një gjë, ersirë, prej si mlajmin e zi të ditës, të kronikës e zezë dhe harojmë, mi po, gëdja kështë të drejt kur thoshte që mëre, i jetën mund të bëjt të bukur një riut edhe një këng që digjonë në më njësë, edhe një poezi që ledzonë, edhe një tragivin shkurëtër, edhe një pikturë që shikonë. Ta shte i qëfar presim në një populli vogël me 3 milion banorë, po themi. Qëfar presim në më shumë se sa një një kampionat botëror ku konkurojnë vënde që kanë popullësi dhjetra fish më të madhe se Shqipria në ti del kampion botë. Qa njare më të madhe presim në? Nuk e di. Qa njare? Për një gjare ishte të kë gjithë këtë diskuri juaj, pyti edhe e shumë da që bëtë ju për këto, për të problem ka ishte mathi se të para gjykimi. Para gjykimi që ju bë Romela Begës edhe sportizme të tjerë që morën pjesë në pëtëror. Përësor, ka një problem të mathi gjithashtu shëqeria shqiptare që është kriminalizimi i saj. Ka parasysh një gamë të gjërë krime që në të pëmëj mathi është kanabizimi i jetës e vëndit. Si mund të ndykoj olimpizmi, fryma olimpike, në sportin, për jesi në zbutin e këti e kësaj plage. Kriminalizimi një shëqërie nuk ndodhë në një ditë. Në qovë se ti heshtë ka një krimi vogël, pritë që a i krimi do zgjerohet. Në qovë se krimi që zgjerohet të të pëlqen, pritë që a i do të bëhet në bisundus. Dhe në qovë se a i këthejet në bisundus, a i nuk është më një fenomen negativ. A i është një autoritet vendimarës. Pra krimi në Shqipëri, nuk është një krimi ordinar, është një krimi organizuar. Dhe krimi organizuar ka në themel të vetë bashkëmunimin me institucionet qëtëtrore, që më dhjenë policia, organet e specializuar, atë policijës, bangat, tatimet, ato që më ledhin tax collection office, zyra që më ledhin taxat, kufiri, vendimarja politike, media, etjera, etjera. Pra ne, si pa dashje, për të mështën me dashje, e lamë që të në pushtonë të krimi. Duke pushtuar krimi, a i kryoj dhe një treg. Pra njerëzit me nduan që duke hyrë në këtë treg informal, pa varsi se eshte i kriminalizuar, unë siguroj të ardhura dhe pasuri të më dha në një kosh shumë të shkurëtër me pak investim dhe shumë shpejt. Kjo është atë mërshme. Kjo është një shëqëri që rëzohet. Një shëqëri që vretë vetën. Pra, një qofë se dopingu kryon olimpizmin e plagosur, shëqëria e kriminalizuar vret olimpizmin, vret pachen, vret tolerancen, vret pozitivitetin, për të njëriu. Kështu që olimpizmi duhet rikëthyër, jo me gjinga në mani, me gjira të thjeshta, të përdiqme, duhet zënë koha e të riut, në qovë se ja zënë kohën me aktivitet pozitiv, nuk më betet kohë për negativitetin. Këtë bën sportin, prodhon energji pozitive, prodhon optimizm, duen studime konkrete, nga drejtorit arsemore, qarqeve, në rethe, nga bashkit, nga drejtorit e shkollave, nga federatat, që të kryen samë shumë aktivitete sportive, nga djemët edhe vajza. Me gjera të thjeshta, rapin, ecjen natur, ka një tradit në përmet, një qytet i vogër, një tradit të të konsoliduar në pimpong. Po që ndodhë në dibër e dimne? Ja hyri peshkopia në superiore në futbol, u rikëthyën në kategorinë e parë. Po ta shi që ndodhë në atë qytetë, dimgjene, 
Me qëfar e mbushin jetën ata njerës? Ti shiko qëfar në dushim i ka siel ekipi futbolit kuksit për qytetin? Gje që nuk e bën me djumet e tjera. Qëfar në dushim i ka siel për korqen ekipi i futbolit? Pra nëjë, ku do duhet u shqyër olimpizmi sepse për ta eliminuar krimin duhet ta kurosh qoqërin, jo ta burgosësh ata. Profesor, ju farem drejt. Falem drejt juve. Të resport gjithë përën e ka këndajtë si kur ju jeni i farnisëm në vartës. Edhe unë jam inderuar kur thritem nga ju, me që është dhe prak fund viti, më leoni të uroj gëzuar 2018-ën, në rrath parë për stafin e telesportit, për gjithë drejtusit e saj, ata që mirë fili punojnë në këtë media më të vjetrë në Shqipëri dhe më seriozën, por edhe drejtusit e lartë, është momenti të rikujtojmë që është i pari vit i ri, gogja i trisht, pa themelusin e telesportit, të nërruarin Mohamed Malo, dhe është rasti që pa buj, pa deklamacion, po me një punë të përdiqme ju që jeni këtu, po dhe ne mi që tuaj, të tregojmë që atë që a i ndërtoj, ne nga pak që të ditë, modestisht do të ushqenjë.